నమస్తే ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షోయులందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం మీ అందరికీ శ్రీరామనవమి పండగ శుభాకాంక్షలు శ్రీరామనవమి అనగానే నాకు చిన్నప్పుడు లైన్లో నుంచుకొని గ్లాసులు గ్లాసులు పానకం తాగడం చాలా ఇష్టంగా ఉంది పానకం కంటే ఇప్పుడు వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆ సీతారాముల కళ్యాణం ఇవన్నీ మీద కూడా ఇంట్రెస్ట్ అంటే మనకి ఇప్పుడు చాలా లైఫ్ చాలా ఈజీగా అయిపోయింది మనం కావాలంటే ఏదన్నా ఇంటర్నెట్ యూట్యూబ్లో కూడా వెళ్ళి చూడొచ్చు శ్రీరామనవమి పండగకి ఎన్నెన్నో జ్ఞాపకాలు మరి మన పిల్లలకు కూడా అట్లాంటి జ్ఞాపకాలు ఉండాలి అంటే కనుక వాళ్ళకు కూడా మనం ఇవన్నీ పరిచయం చేస్తేనే కదా శ్రీరామనవమి పండగ అంటే ఏంటి అవన్నీ తెలియడం ఈరోజు మనం ఒక మంచి ఖిచిడి తయారు చేసుకోబోతున్నాం ఇది గుళ్ళల్లో అక్కడిక్కడ ఫెస్టివల్స్ జరిగేటప్పుడు వడపప్పు పానకము ఇవన్నీ అలాగో మనం చేసుకుంటాం కానీ ఈరోజు నేను చేసే ఖిచిడి కూడా నేను అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ గుళ్ళల్లో పండగలకి స్పెషల్గా చేసి పెడుతూ ఉంటారు చాలా బాగుంటుంది ఇది ఇస్కాన్ టెంపుల్ ఏంటి వేరే మన మామూలుగా బాలాజీ టెంపుల్ అని ఇలా రకరకాల ఉన్న గుళ్ళల్లో రాముడి టెంపుల్లో అన్నిట్లో ఎందుకు పెడతారంటే వచ్చే వాళ్ళందరికీ మంచిగా తినడానికి కొంచెం మంచిది ఏం పెట్టాలంటే ఖిచిడి అందులో అన్ని రకాల కూరగాయలు వేసి చేస్తారు మనం పానకం చేసుకోవాలనుకోండి ఏముంది ఒక బౌల్లో మనం నల్ల బెల్లం తీసుకొని చక్కగా మంచి నీళ్ళలో కలిసిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం అంత మిరియాల పొడి మరీ ఎక్కువ ఉండకూడదు మరీ ఎక్కువ ఉందనుకోండి బాగుంది అలాగే కొంచెం అంత సొంటి పొడి సొంటి పొడి చాలా స్ట్రాంగ్ మనం కొంచెంగా వేసుకొని చక్కగా కలుపుకోండి కొంచెం అంత యాలకుల పొడి ఇంకొకటి ఇందులో ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క రకంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో లైట్గా నిమ్మరసం కూడా ఇందులో వేస్తారు ముఖ్యంగా మనకి ఎండాకాలం స్టార్ట్ అయిపోతుంది శ్రీరామనవమి పండగ వచ్చేసరికి మనకి ఎండలు బాగా స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ లైన్లలో నుంచి పానకం తాగేటప్పుడు చాలా రిఫ్రెషింగ్గా ఉండాలి అందుకని కొంచెం నిమ్మరసం అంతేకాకుండా అందులో కొన్ని తులసాకులు వేస్తారు ఆ తులసాకులు ఇవన్నీ కలిసి ఒక మంచి టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది పానకం చూడండి ఎంతో ఈజీగా రెడీ అయిపోయింది దీంట్లో కొంతమందికి తీపి ఎక్కువగా వేసుకుంటారు కొంతమంది సొంటి పొడి ఎక్కువగా వేసుకుంటారు ఇక రుచుల బట్టి ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో కూడా కొంచెం రెసిపీని అటు ఇటు లైట్గా చేస్తారు కానీ ఆ మిరియాల పొడి సొంటి బెల్లం నీళ్ళు ఇది కలిస్తే చాలు మనకు ఆ పానకం రుచి వచ్చేస్తుంది అంతేకాకుండా దీంట్లో కొంతమంది పచ్చ కర్పూరం కూడా వేసుకుంటారు ఆ పచ్చ కర్పూరం లైట్గా వేసుకుంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది పానకం అయితే మనం చేసేసుకున్నాం దీన్ని ఒక గ్లాసు పోసుకొని తాగితే దీంట్లో మజానే వేరు చెప్పాను కదా ఎండాకాలం వస్తుంది మనకి కావలసిన అంటే నిమ్మరసము ఆ సొంటి ఆ మిరియాలు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎండాకాలంకి చాలా చాలా మంచివి సో ఇప్పుడు వడపప్పు ఉంది వడపప్పు చాలా సింపుల్గా మనం నానబెట్టిన పెసరపప్పు లైట్గా తురిమిన కొబ్బరి కొంచెం దాంట్లో పచ్చిరకాయలు కూడా వేసుకుంటారు నిమ్మరసం కొంచెం అంత ఉప్పు ఇది కూడా వేసి కలిపేసి పెట్టుకుంటే మన వడపప్పు రెడీ కానీ ఈరోజు మీకోసం ఒక స్పెషల్ కిచిడి చేస్తున్నా ఆ కిచిడి తయారు చేయడానికి మనం ఏం చేయాలో చూద్దాం వడపప్పు తయారు చేయడం కూడా చాలా సులభం మనం పెసరపప్పుని నానబెట్టి వేసుకుంటాం దీంట్లో లైట్గా మరీ ఎక్కువ వేయకూడదు పచ్చిమిరకాయలు లైట్గా ఒక అక్కడ లైట్గా తాకాలి దీంట్లో చిటికేడంత ఉప్పు కొబ్బరి తురుము లైట్గా అలాగే లైట్గా నిమ్మరసం ఇది కూడా చూడండి అంటే అప్పట్లో మన పండగలకి ఈ ఎండాకాలం వస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇదే దాన్ని మనం చక్కగా కలుపుకున్నాం కదా ఇదే దాన్ని ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో సలాడ్ రూపంలో కోసంబరి అని రకరకాల పేర్లతో మేము ఇస్తూ ఉంటాం దీంతో పాటు కలిపి అదే కనుక మన గుళ్ళల్లో ప్రసాదంలో పెడతారు ఏదైతే ఆరోగ్యానికి మనకు మంచిదో ఎండాకాలంలో ఏది మంచిదో మన పూర్వీకులకి ముందే తెలుసు అందుకని చక్కగా మన ఈ వడపప్పు రెడీ పానకం రెండు తాకితే ఆ ఎండ దూరం అయిపోతుంది మనం చక్కగా ఏదైతే సీతారాముల కళ్యాణం ఉంటుందో అది కూర్చొని చక్కగా ఎంజాయ్ చేయండి సింపుల్ కిచడి ఇందులో కూరగాయలు అన్నీ వేసుకొని తినాలి అది మన కిచడి రూపంలో చాలా సాధ్యం షర్బత్ రూపంలో పానకం మన సలాడ్ రూపంలో వడపప్పు మరి భోజనం రూపంలో ఈరోజు కిచడి అన్నీ కలిపిన కూరగాయలు అన్నీ వేసుకొని తింటే మరి ఎండాకాలంలో చాలా బాగుంటుంది అయితే మనకి ప్రోటీన్ కావాలి అందుకని మనం వేడి నీళ్ళల్లో నానబెట్టిన కందిపప్పు పెసరపప్పు అలాగే అన్నీ ఒక్కొక్క కప్పు తీసుకున్నాను దీంట్లో బియ్యం ఇవన్నీ కూడా వేసేసి ఫస్ట్ దీన్ని మనం కుక్ చేసేసుకుందాం ఎప్పుడైనా ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి అది పెద్ద గుళ్ళల్లో అయినా ఎక్కడైనా వంట చేసే విధానం ఇంట్లో చేసే విధానం కొంచెం తేడా ఉంటుంది ఇప్పుడు పెద్ద గుళ్ళల్లో ఎక్కడైనా కానీ ఈ కూరగాయలన్నింటినీ లైట్గా ఆ నూనెలో ఫ్రై చేసేస్తే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కానీ 
నేను ఈరోజు దీన్ని ఈ కూరగాయని లైట్గా మన ప్యాన్లో కుక్ చేసి పెట్టుకుంటాను డీప్ ఫ్రై అంటే బోల్డ్ నూనె మనకి అవుతుంది అందుకని వీటిని ఎలా చేయాలి ముందైతే మనకి అన్నం కుండలో వేసి మనం చక్కగా ఉడికిస్తున్నాం మన బియ్యము మన పప్పులు రెండు చక్కగా కుక్ అవ్వాలి తర్వాత ఏం చేయాలో చూపిస్తాం దాన్ని ఇటు పక్కన మనం కుక్ చేసుకుందాం ఇక్కడ మన పెనం రెడీగా ఉంది దీంట్లో కూరగాయల్ని డీప్ ఫ్రై చేస్తాం హోటల్లో అక్కడ ఈజీగా ఉంటుంది ముక్కలకి ఎంత కన్సిస్టెన్సీ రావాలో కూడా మనకు కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది కానీ ఈరోజు శ్రీరామనవమి స్పెషల్ చేస్తున్నాం నెయ్యి వేసి మనం వీటిని చేసుకుందాం కిచిడీలో కూడా బిర్యానీ ఆకు ఒక దాల్చిన చెక్క ఇది ఫ్లేవర్ కోసం లవంగం ఇవన్నీ వేస్తారా అవునండి మనకి ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ అద్భుతంగా ఉండాలి దీంట్లో మిరియాలు మిరియాలు మన కిచిడీ ఏ కిచిడీ చేసుకున్నా వేసుకుంటాం అలాగే కొంచెం జీలకర్ర ఇవన్నీ కూడా వేసి స్లోగా వీటిని లైట్గా వేగనిద్దాం మరీ ఎక్కువగా ఫ్రై అవ్వకూడదు దీంట్లో కరివేపాకు కొంచెం అంత ఇంగువ నీళ్లు మనం ఆ ఇంగువ నీళ్లు వేసి దీంట్లో కొంచెం అంత పసుపు వేసి జీడిపప్పు నా దగ్గర వేయించిన జీడిపప్పు ఉంది అయితే ఆ వేయించిన జీడిపప్పుని కూడా ఇందులో వేసేస్తాను జీడిపప్పు వేస్తే నాకు దేంట్లో అయినా చాలా చాలా ఇష్టం ఈ విధంగా కొంచెం వేయించుదాం దీంట్లో కూరగాయలు క్యారెట్టు బంగాళదుంప కాలీఫ్లవర్ మీకు నచ్చిన కూరగాయలు ఏమన్నా వేసుకోవచ్చు కానీ రకరకాల కూరగాయలు వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈరోజు మన భోజనం వడపప్పు పానకం మన ఇచ్చి కాబట్టి ఇందులో ఎన్ని కూరగాయలు వేసుకుంటే అంత బాగుంటుంది ఇవన్నీ వేసి స్లైట్గా కలిపి మన చిలకడ దుంప కూడా కావాలంటే మనం ఇందులో వేసుకోవచ్చు పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసి ఇందులో కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి మనం ఆల్రెడీ మనం ఉడుకుతున్న పప్పులో కొంచెం వేసే ఇందులో కూడా కొంచెం ఉప్పు వేసి మన నేతిలోనే మన ఈ కూరగాయల్ని స్లోగా కుక్ చేసుకోవాలి మన కూరగాయలు చక్కగా సగం ఉడికింది మనం ఇటు పక్కన కూడా స్టవ్ కట్టేసి మనం ఏదైతే ఉడుకుతుందో అన్నం చూడండి ఏదైతే పప్పు బియ్యం అన్నీ ఉడికిపోయింది ఒక కప్పు కందిపప్పు ఒక కప్పు పెసరపప్పు మనం తీసుకున్నాం ఇందులో మనం ఉడికించిన కూరగాయలు ఎందుకు వేస్తారు ఈ విధంగా హోటల్లో లేకపోతే వేరే పెద్ద పెద్ద వంటలు చేసేటప్పుడు ఇలా ఆ రుచులు మనకు ఎందుకు బాగా నచ్చుతాయి ఇంట్లో అయితే సాధారణంగా ఇలా చేసుకునేటప్పుడు అన్నీ కలిపేసి కుక్ చేస్తాం అయితే అన్నీ కలిపేసి కుక్ చేసుకుంటే ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కలిసిపోతాయి ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కలిసిపోయినప్పుడు మనకి ఇండివిజువల్ రుచి మనకి రాదు ఇప్పుడు కూరగాయలు ఒక్కొక్కటి క్యారెట్లో మంచి సువాసన అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఇంకా కావాలంటే మనం దీంట్లో ఆ తగిన నీళ్లు కొంచెం వేసుకోండి మనకి మరీ కొంచెం చిక్కగా ఉందనుకోండి కొంచెం నీళ్లు పోసి మనం ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకొని దీన్ని వేడి వేడిగా వడ్డించుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇందులో అక్కడక్కడ మిరియాలు తాకుతూ ఆ కూరగాయలు కూడా మరీ ఓవర్గా కుక్ అవ్వకుండా చక్కగా మెరుస్తూ బ్రహ్మాండంగా ఉండొచ్చుండి ఇది లైట్గా ఉడికిపోయిన తర్వాత ఇంకా కొంచెం సేపు ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాలు చక్కగా ఉడికించి వడ్డించేసుకోండి కావాలంటే మరి కొంచెం నెయ్యి వేసుకోండి మరింత కలపండి చూడండి నాకు క్యారెట్ ముక్కలు అన్నీ ఫ్రెష్గా ఆ కూరగాయలు కూడా ఓవర్గా కుక్ అవ్వకుండా నాకు కావాల్సిన విధంగా అయితే ఇలా మసులుతూ మసులుతూ వడ్డిచ్చిస్తే మనం ఇది తింటూ ఉంటే భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది చూడండి మన కిచిడీ రెడీ ఒక బౌలుడు కిచిడీ మనం వడ్డిచ్చేసుకుంటే సూపర్ మన వడపప్పు మన పానకం మన కిచిడీ మూడు ప్రసాదం అనుకునే తిందాం కాకపోతే కిచిడీ కొన్నిసార్లు మర్చిపోతాం ప్రసాదంలో తినాలి కొంచెం ఎక్కువ తినేస్తాం అంత రుచిగా ఉంటుంది సో చూస్తారు కదా ఇంకేంటి టేస్ట్ చేసేద్దాము మరి ఇప్పుడు మీకోసం ఈటీవీ వాళ్ళు ఈటీవీ విన్ యాప్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేశారు మీరు ఫోన్లో మీ ప్రోగ్రామ్స్ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చూడొచ్చు మన వంటకాల ప్రోగ్రామ్స్ కామెడీలు ఏవైనా వంటలు చేసేటప్పుడు చక్కగా ఫోన్లో చూసుకుంటూ వంట చేసుకోవచ్చు సులభం కదా చాలా ఈజీ కాబట్టి మీరు ఈటీవీ విన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీ ఫోన్లో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ చూడండి సో మరి తినేద్దామా మరి సో ముందుగా నాకు వడపప్పు ప్రసాదం దేవుడా దేవుడి పేరు చెప్పుకొని ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది సో దీంతోపాటు పానకం కూడా చాలా బాగుంటుంది కదా అది కూడా రుచి చూసేద్దామా ఆ గుడి దగ్గర లైన్లో నుంచోని ఆ ఎండలో పానకం తాగితే దాని మజానే వేరు సో తప్పకుండా చక్కగా గుడికి వెళ్ళండి పానకం తాగండి సో మరి ఆ గుళ్ళో వడపప్పు పానకం పెడతారు కానీ మన ఇంట్లో మనం 
రెసిపీ తయారు చేసుకుందాం అన్ని వెజిటేబుల్స్ అన్ని కలిపి కడుపుకి హాయిగా ఉంచే మన ఈ కిచిడి రెడీ అయిపోయింది దీన్ని కూడా తినేద్దాం కిచిడి మన కూరగాయలు ఒక్కొక్క కూరగాయ మీరు ఇంట్లో తింటుంటే మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది చూడండి ఓహో చాలా వేడిగా ఉంది మిక్స్ వెజిటేబుల్ కిచిడి దీన్ని తయారు చేయడానికి స్టవ్ పై కుండ పెట్టి దాంట్లో నీళ్లు బాగా ఉడుకుతున్నప్పుడు నానబెట్టిన కందిపప్పు పెసరపప్పు నానబెట్టిన బియ్యాన్ని వేసి సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోండి తర్వాత స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి నెయ్యి వేసి బిర్యానీ ఆకు లవంగం దాల్చిన చెక్క మిరియాలు జీలకర్ర కరివేపాకు కొంచెం ఇంగువ నీళ్లు పోసి పసుపు జీడిపప్పు క్యారెట్ బంగాళదుంప కాలీఫ్లవర్ చిలకడ దుంప పచ్చి ఉరకాయ ఉప్పు అన్ని వేసి కుక్ చేసుకోండి కూరగాయలు త్రీ ఫోర్త్ కుక్ అయిన తర్వాత ఉడికిపోయిన మన రైస్ మిశ్రమంలో దీన్ని వేసేసి కావాలంటే మరి కొంచెం నీళ్లు పోసి ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసి వేడి వేడిగా మిక్స్ వెజిటేబుల్ కిచిడి వడ్డించుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చూసేసారు కదా మరి ఈరోజు పండగ స్పెషల్ మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్